忧愁它围绕着我。你说这车会把咱们俩撂在地老天荒的地方吗？我每天都在祈祷。祈祷什么？这破车快点跑吗？<笑>这这哪叫祈祷啊？这分明是诅咒。当然是祈祷啦！我还觉得天不够老，地不够荒呢。到时候我们就在那儿开荒种地，生孩子，也不管他吃不要不吃不要的，爱生几个就生几个。你说认真的？那你话呢？你想生几个呀？那我可真让这车抛锚了！快点儿、啊！你是说你会娶我吗？那得等我做成几笔生意。又来了。骏马配酋长。如果你们真的想做，走啊！不忙。胡说。真的。真的。真忙被你诅咒的，现在你要兑现你的诺言，跟我开荒种地，生儿育女。哎，小心，水凉。凉不凉？你要不然，大师姐就知道了。别踩太太急，对，油门踩浅一点，慢点，万一不行踩刹。你你你要小心刹车啊、哦！啊，知道吧？不是，他们两个长得太像。看前面，看前面，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，刹车，刹车，刹车。抱歉，抱歉，都是你搓的完了啊！压到这么多的向日葵，给我钱！就这香，这这钱怎么还湿的呢
啊，就这么点啊，就这点啊，不行，行、啊，肯定不行。上一回也是开一个轿车的，撞死了我们三头羊就跑了。那车可不是我的车，不也是这黑颜色的轿车吗？就是、啊就是啊。这老乡，您可得讲点理啊。讲什么道理啊？赔钱不赔钱？不赔钱动手，动手动手，走，我不能动手。你看是，这是我的工作单位和我的名字还有电话号码，你们算一下到底要赔多少钱？给你们送过来也行，你去找我拿也行，但你别动手，你别仗着他是个男的不能打你，我能。嘿，你还挺厉害呀、啊！我看见了，就是你开的车，长得一脸妖精样，怎么着？打我呀！你打我呀！打我！哎，你干什么？干什么？要抽我来？跟他没关系。顾连长，这是抽我来！快走！对不住，对不住，大伙儿了。这是我大大表哥，他是过来看我的。大表哥，怎么了？大表哥啊，咱们村铺了新道，建了新房，把他给占迷糊了，一定是啊。古玉，你家亲戚啊？是是是，你们看这样行不行啊？压坏了向日葵，回头找我们家乘凉，全给大伙儿赔了啊！回头找他行不行？给个面子啊，给个面子，谢谢。走吧，大表哥，小嫂。好，小表妹。你一会儿啊，赶紧把这三九感冒灵给喝了，别感冒了。说你俩怎么回事啊？这不刮风不下雨的，都能湿成这样。我俩。不小心掉水里了，不小心啊！你俩一起掉的？我先掉的，他后掉的。忙什么啊？赶紧给我找两件干衣服，湿乎乎的，我难受死。活该！快点。找这两件啊，凑合着穿吧。嗯，行。哎，你这核桃树什么时候收啊？哟，穆连长，你还认得核桃树呢？我们家祖祖辈辈都是农民，我能不认得这个？我可真不记得了。你这太阳啊，都比城里的凉快。这太阳还有凉快的啦？真的，这儿的太阳光新鲜，不含那么多的灰尘杂质，就不那么热。不过老周也说，我们这儿的太阳和空气啊都特别新鲜。他原本打算在这儿住一个月，现在都快住了两个月了，还不想走呢。说在这儿写书啊，特出活。对了，他给我们村写了篇文章呢，等回头登了报啊。说不定他那些作家朋友都会来我们这儿住。哦，你的意思是，只有写书的能来住，我就不能来住？你，古玉，对我真好，还帮我把衣服洗了。傻笑什么傻笑？我穿捕鱼衣服不好看。嗯。那你刚才说的是你，还是你们呢？再来，那就是我们了。你俩还以我说您悄悄话呢？那是要明年还是后年？后年？那咱俩等得及啊？啊？你也是带过兵的人，怎么也开始学得油嘴滑舌的了？干嘛？挺好的。等你们回头走的时候啊，带点我们山里这野蘑菇走，炖肉可好吃了。我可听说，越漂亮的野蘑菇越有毒啊。有没有毒，吃了才知道。古玉，你别说，你这院子弄得越来越好了。你看的这家房子啊，是我跟程良我们两家人凑钱盖的。老周说应该给他扩建一下，建成一个真正的那种农家院。他说我们这儿旅游资源好
，现在路也修好了，城里人啊很快就会发现我们这儿，到时候啊都上我们这儿来来旅游。这个周大作家还挺会说的，哎，他人呢？怎么没见着他？他去山上玩了，说去山后转转。那这么说，我跟茉莉也算是你们这儿的第一批游客了。曾老板以后生意一定会兴隆的，但是你以后客满了，不会把我们拒之门外吧？哟哟哟，还我们上了？嗯，听见没有？听没听见？怎么了？就我们，我们，我们，我们。哎，你这鸡蛋跟西红柿，怎么了？你这这西红柿放太多了。不会啊，我尝一下。写的，他这人还真是挺讲信誉的，说的话都得信。文章写的还真是不错，这照片拍的也不错。对啊，好事不遇，这文章一出来，到你这儿旅游的人肯定会越来越多，等于收房钱吧。<笑>这要是我的生意做成了，我一定给你们投资。连长，你那生意什么时候能做成？干嘛？我又不是跟连长借钱。你，程良，这就是你不懂了。穆总做的是大生意，对吧？大生意哪有那么容易做成的？对，多大的生意叫大生意啊？来来来来来，先开饭吧啊！大伙先吃饭。程良，拿馒头去。哎，穆连长，咱上座吧。上午这课，吃饭了，吴连长开饭了，开饭了，来上课。莫莉姐，哎，开饭了啊！程良，那馒头找着没啊？你把馒头放哪儿了？我去看看。程良，哟，这谁做的鸡蛋炒西红柿？嗯。太好吃了，来吧。不吃，吃点吧。干嘛凶我？我错了。不许凶我。啊。哎，吃点苦菊，苦菊去火的。你才需要去火气呢。咱们俩都需要啊，你多一点，哎，多吃点，这是身体好，这么高。小心别撞头。
。你先走。我命令你，你先走。小心点，别再撞树上了啊！惊喜还是惊吓呀？你什么时候回来的、啊？六点多。你回自己家了吗？叔叔阿姨怎么样啊？你刚才干嘛去了？我去郊区看了个战友，你还没吃饭吧？我给你做个煎蛋吐司。不用，我不饿。分手了。Do you like it？ 嗯，我在电话里跟你说过了，我们分手了。我跟你说，这可是意大利设计师的定制款，花了我一个月的工资呢。挺好，尺寸合适啊。还有好多东西呢，等着。你知道吗？我这次给你带了一大堆好东西。一件一件事啊！哎，啊，这件是披肩。我们能量一下吗？来，转过来我看看。看一眼，端庄。
，正想听你说呢。来，那你说说，你刚才干嘛去了？你刚才进门问过我了，我说过了，我去郊区看战友了。就是看一个战友啊。刚才你们在楼下依依不舍的样子，我看见了。莫林，你真是一点都没变呢。怎么可能呢？你三四年没见我了，就是说呀，三四年还那样，我真是佩服你啊，一直能保持原样。你什么意思啊？一如既往呗，张嘴就是瞎话。我说实话，你信吗？其实你根本用不着骗我去看什么老战友，出去玩就是出去玩嘛，玩是一件光明磊落的事儿。我就是光明磊落的去郊区看战友了。我不是要跟你追究什么，你追究不追究，我都是去郊区看战友了。莫莉，我接了你一通电话，我就同意跟你分手了。现在我连一句实话我都不配听。你同意跟我分手了，这个戒指是什么意思？到底要我怎么样才知足啊？你才知足！你说保国在吗？他不在，你找他有什么事？你就是穆剑锋啊，找你一样。<笑>我呢，把任保国的这本田车买了，这是他的收据。他跟我说，这车是借给你开的，只要他人不在，我可以从你这儿拿钥匙。还有，他刚开这公司的时候问我借了二十万。这车呀，就是抵押这钱的啊，这是抵押合同，你看看吧。怎么样？是他亲笔签名吧？哎，你说这小子，他是跑没影了啊。不过还好，车还在。<笑>怎么样，兄弟？啊？车钥匙给我吧。这公司是我跟他共同贷款开的。这公司账户上的钱呢，我已经全部都给他去提货了。这车是他留下来的唯一公司资产，我不能让你把它开走。啊，嗯，哎呀，没问题啊。那我让警察来开。行，你叫吧。
小子不是要叫警察吗？啊！我怎么知道你跟星月那是不是玩拆派的？你、你、你、你敢动手，回头我让警察收拾你！滚！你、你给我等着，你等着啊！喂，你找谁呀、啊？任保国老婆的电话号码，你给我。我又不是任保国。别耍性子，公司这事儿真的很急。我现在已经不是你员工了，管不到你的事。任保国不知道去哪儿了，货源没了消息，交了定金的客户又催得急。任保国的老婆经常来电话，我想你没准儿记下了他的电话号码，或者 PP 机号码什么之类的。我在工作，我就耽误你一小会儿，帮我一个忙。你们游山玩水的时候怎么不找我帮忙啊？你们吃香的喝辣的时候怎么不找我帮忙啊？我再跟你说一遍，我工作呢，没工夫管你的事儿，找茉莉管你事儿去。小赵，现在不是闹孩子脾气的时候，真的要出大事儿了。出事儿了你来找我，好事儿的时候怎么没我份儿啊？就让你帮我找一个电话号码，说行，说行，不行，别那么多话。不行，我再说一遍，我现在工作呢，这工作是我自己找的，好歹能养活我自己，别再把这碗饭给我搞砸了。连长，你怎么喝的？哎呀，这个任保国他根本就是个骗子嘛！你知道他跟我说什么？他跟我说，这批货很紧俏，让我接货的时候千万不敢张扬，否则很可能这批货就被别人撬走了。我到了那儿，我才知道，跟我一样去那儿接货的，任保国介绍的，有他娘的好几个人呢！你知道我怎么知道这件事儿的吗？要不是我们哥几个阴差阳错的坐一块喝酒聊天，把这事儿聊透了，要不然我们几个还在那儿你骂我完，你还傻了吧唧的吗？你没事吧？我现在明白点什么了。还有还有，我托我哥们查了，他在一个月前就订了三张去香港的机票，三张啊！我觉得我们现在是不是该联系香港警方了？啊！他不会在香港留下的。香港只是他的中转站。他现在可能在去别的国家的飞机上。那现在怎么办呢？我想想，让我想想。
把那个黑色扁平给我拦住！下下下！哎哎哎哎！对不起啊，我来就是想跟你说一声，刚才我不应该那么对你。其实我这两天眼皮子一直跳，我想，你可能遇到了一点难处。我一点难处，我这一点难处，跟你有个屁关系啊！我没事，我好的很啊，我发横财了。你赶紧走吧。哎，出什么事儿了？穆建芳，穆建芳，出什么事儿
。哎，你好，找谁？你好，我想找一下茉莉。啊，您稍等。茉莉，你电话。喂，你好，他好像不在，但是我也没看见他出去，也可能是生病了吧？什么？他生病了？嗯、那这样，麻烦您如果见到他的时候，跟他说一声，今天晚上我们本来约好一起去看电影的，但是公司有点急事儿，我实在去不了了。我叫穆建峰，谢谢你，再见这下晚上有空了吧？嗯，正好，我带你吃饭去。想吃什么？西餐？中餐？那行，听我的吧。我看看啊，穿这个，来，我最喜欢看你穿白色的。
。啊，茉莉身体好点没？好着呢。她在家吗？出去了，打扮的跟天仙似的。病好了就好。生病？她男朋友刚从美国回来，给她带了那么多好东西，活蹦乱跳的，好着呢。谢谢，再见。莫大夫，这回没加班吧？您是来看病的吗？不记着我了。上次我来找你看病，你说马上下班，后来你替班人大夫给我看的。没好转啊？也怪我，匆匆忙忙的开点药就走了。病历给我一下。呃，那个弄丢了。这样吧，你帮我再开一个。呃，这次呢，你帮我写的详细一点。上次那个替班的医生写那字儿呢，我是看不懂。他说也怪了，你写的字儿，我就能看懂。年龄？四十。工作单位。哎。啊，我知道你官司已经立案了，我不跟你说了吗？你方方面面我都打过招呼了。我跟你说，就你这案子在我这儿，那都是小事儿啊。把心放肚子里，挂了啊。律师现在工资那么高，都能买大哥大了。哈，我除了做律师呢，还做点生意。啊，对了，莫大夫，如果你要打官司什么的，你可以找我。合作吗？和，有痰吗？有。有发烧的症状吗？发。你可能需要先去验个血。你名片就留着吧，就当交个朋友。我没有什么官司要打，谢谢你。刚打来电话，三十九床的病人危险了，正在抢救室呢。帮我拿下，让下让下，我儿子，我儿子，小儿子，小儿子，住了，住了，让我垫脚，准备氧气瓶。谢你们院长，我是院长代表，你们要有什么话呢，就跟我说。怀林，你最近是怎么了？身体不好，可以请假休息。院长有话就请您直说，我身体好得很。你什么态度呀、啊？那三十九床的事儿你怎么解释？三十九床的手术我没有任何失误。病人目前的状况，是由于他特殊的病灶位置造成的结果。虽然这样的案例不多
，但是也是有记录可以查的。马丽，你就那么确定你做的手术没有一点失误吗？三十九分钟的手术，我非常确定我没有失误。这院里边最近上上下下的人都说了，你的状态非常的不好。我目前状态是不好，心情不好。那怎么了？那是我的私事儿。但是我不会因为私事儿影响到我的工作，因为我是一名职业的医生。所以我请求院方尽快让调查人员介入。这样吧，在调查小组介入之前，你先不要上手术。我接受。但如果调查结果出来了。和我没有关系，我请您马上恢复我的手术。请进。哎，您二位是哪个单位的？我们是第一次基建的，之前跟你们订了五台交换机，定金可都付了一个多月了，那货怎么到现在连个底儿都没有？你们任总是亲自到公司去，要不求我们付的现款，是他写的，给您收据。再给我缓一个礼拜，啊？说什么呢？还缓一个礼拜？哎，你们拖我们多长时间了？我告诉你，我们下边一个个的分公司都急着用这批货。当时你们任总是给的价钱低，我们才跟他签的。现在你们已经毁约了，今天要交不出货来，必须退还我们定金，还得赔偿违约金。再等等，啊！只要货一到，我立马给你们送过来。兄弟，行吗？你这话我们可听了都几十次了，耳朵都磨出茧子来了。你没听我说过吧？我说出去的话，从来没有自己敢舔回来的。不行，今天，要不然把货上给我，要不然就退钱。兄弟是这样啊，我们也是打工的，如果这次我们再空着手回单位的话，领导面前我们是真交代不了。哎呀，别跟他说这么多了，就一句话，有货就交货，没货就给钱，还得违约金啊，一个子不能少。那这样吧，你们呢？再还我一个月时间，我压低一成的价钱给你们，我赔钱卖。兄弟，你就别说了，这压根就不是价钱的问题。我说怎么着啊？来句痛快话吧，是让我们带货带走啊，还是拿钱拿走？喝点茶来，先喝点茶，缓缓啊。说正事。来这套，给我们来这套啊！因为我们今天找你来喝茶聊天呢。行，我也没工夫陪你们喝茶聊天了，那就实话跟你们说吧。任保国已经跑了，把公司所有的钱都卷走了。至于他跟你们签的合同，我压根儿就不知道。任总跑了，跑哪儿去了？我也想知道他跑哪儿去了。我分分钟都在找他。你装什么蒜呢？你们俩一公司的，他是跑了，你们这座庙还在啊？那就欢迎您在这庙待着，只要自备干粮。不是你什么态度啊？啊？我们这儿来解决问题的，你干嘛？你这是？啊？别忘了，我们还能拆庙呢。哎，电脑，东西全给他搬走。我也跟领导说，咱也尽了最大努力了。就算是座破庙，我们还能抠出几块砖来呢。来吧，能捞点什么捞点什么吧，总比去本屋给强。放下，放下。
，谢谢你啊，不客气，记得多喝温水啊。行，谢谢。哎呀，我这看着都好笑啊！你说像你这样的大夫，要是到了美国之后，只会开一些止咳药水、板蓝根什么的，人家不认你。那我去美国干什么？你可得干件大事，就是当我的老婆。姓穆的说了，说什么呀？说你要跟我去美国啊？嗯，你要是不能说的话，我帮你去说。嗯、我会跟他说的，会跟他说的。怎么相信人呢？别人呢，可以相信，就是不能相信你穆建峰吧，我是郭东海。你好，今天走路太匆忙。都撞在铁架子上。你看，我们是在这儿谈呢，还是找个地方谈？这么晚了，只能到我屋里谈了，请吧。好，我路不熟，我跟着你。你怎么会不熟呢？你肯定不是第一次到这儿来吧？就算你是第一次，等了这么半天，临时侦查，地貌地形也个摸清楚了。你怎么知道我等了半天？不知道。瞎猜的。进来吧，进门请关门。有什么话坐下说吧。穆总也是看书的人，不常看，得分什么书？哼，恐怕得分是什么人的书吧。这一本书就有一本书的调调，比如说这本，应该就是茉莉的小资调。朋友嘛，接触久了，来往多了。就会潜移默化的受影响。坐吧。我等着呢。你是要跟我谈茉莉吧？假如你是要跟我谈她，跟你没什么好谈的
你不会是想否认你追求莫莉的事吧？他跟你说我在追求他，穆总，别否认了。老实说，当年我追求他，那也是费了老劲了。像莫莉这么漂亮的女人，身边多几个追求者，很正常。明白了，追求莫莉。只能证明这个男人正常，那我应该是正常中的正常了。我第一次看到他的时候，就想追求他。那是什么时候？四年前吧。哼、嗯，难怪了。四年前，他军医大毕业。就参加了一个什么医疗小组，回城之后，对我的态度就变了。那个时候我刚去美国留学，留学之前，他经常来我家，可从那之后，他就很少来了。估计那可能就是你追他初见成效的时候。嗯。嗯。可能，吴建峰，咱们开门见山吧。我今天来呢，就是要告诉你，茉莉终究会回到我的身边。为什么呢？因为这女人呐，比什么都实际，尤其是特别漂亮的。他们就是衡量男人成功与失败的寒暑表，你的成就高一点，那么他对你的激情就升温一点。嗯，谢谢赐教。不客气，我再教你一招吧。你要是……真想追求茉莉这样的女人，那就得出国，攻下博士或者硕士，要不你就挣一大笔钱。吴总，这个年头呢，不是你当年在部队里当什么老虎连连长的时候了，那个时候，只要你能吃苦耐劳，再加上点小聪明。再加上部队里特别欣赏的什么有病坚持工作的苦肉计，你就可以一步步往上爬，喊几句豪言壮语，你就是英雄，对吗？可现如今的英雄该怎么解释？你知道吗？得有文化，有学历，有文凭。你要是连这些都没有的话，你还敢追求茉莉这样的？那你就是自讨苦吃，自不量力。说完了，说完了，说完了好。说完了你就可以走了，我该睡觉了。走吧，我还得上大门呢。早知道你就这么两句话，我就不请你上来了。这两句话在哪儿不能说呀？大庭广众也能说，谁爱听谁听去呗。走吧，别着急啊，穆总，我还有一句话要跟你说，我得谢谢你，由衷的。你看，我不在的时候，你帮我照顾茉莉，你把她拐到深山老林里去照顾，把她带到水库里去照顾。那真是无微不至啊！谢谢。那你干嘛要回来呀、啊？你要是不回来，我就可以关上门，拉上窗帘，慢慢的照顾他了。吴建峰，我再问你一句，你跟我说老实话。我这个人只会说老实话。你他妈和茉莉发展到哪一步了？我凭什么要告诉你？你死你当双人！你怎么大家跟老娘们似的？拎起什么是什么？毫无章法，痞子，流氓！你故意别人的未婚妻，你他妈上什么来
，我上不去。我他妈凭什么说？哎，你给我生，我替你生。啊，只要我这胳膊稍微一使劲儿，我下半辈子的恶心话，我都替你收回来。贷款的事儿你还得再帮帮忙，看看能不能再贷出一百万来。连长，实在是不行，我这出来再雇佣电话亭给你打的，一百万绝对不行。别说“绝对”这俩字儿，咱们是老乡是吧？又是战友，又一块儿转业在城里边打拼，你也知道都挺不容易的，你看能不能帮帮忙，试试？哎呀，真是不行！你不知道，现在我们行里贷款管的是特别紧。公司又欠着这边利息，追查起来，我的饭碗不知道还能不能端稳呢。就算我求你了，行不行？求你了，五十万也行。五十万也不行。那就四十，四十万总可以吧？你个姓邱。磕了一下，磕哪儿了？晚上喝多了，磕桌角上了。缝针了吗？哎，一点小伤缝什么针？小伤包成这样，在哪个医院包的？包这么丑？你受伤了，干嘛不来找我？这么不想见我？啊，事儿多嘛。忙不过来了，就因为这个喝多了。嗯、受伤了还喝酒？你怎么来了？你不想见我，我想见你。最近公司事儿挺多的，一直忙不过来的。看出来了。那我请你出去吃点好吃的。一摊子烂事儿，实在是出不去。就占用穆总半个小时的时间，可以吗？嗯。